ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கலைச்செல்வன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் ஏமாத்துறவங்கனால நாம் ஏமாறுறோமா இல்லை நாம் ஏமாற தயாராக இருக்கிறனால அவங்க ஏமாத்துறாங்களா அப்படிங்கிற பற்றி பேச போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு மணிமண்டபம் இருந்துச்சு அந்த மணிமண்டபம் யாருது அப்படின்னா ஒரு பெரிய மகான் வாழ்ந்து அந்த இடத்துல சமாதியாக இருக்கார் அங்கே ஒரு மணிமண்டபம் கட்டியிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு அப்பாவும் பையனும் பொறுப்பாக இருந்தாங்க வரவங்க கிட்டெல்லாம் அதை பற்றின விளக்கம் கொடுத்தாங்க இது என்ன அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் இது ஒரு பெரிய மகான் வாழ்ந்து இந்த இடத்துல சமாதியாக இருக்கார் அவர் ஞாபகமாக இங்கே கட்டின மணிமண்டபம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா வரவங்களுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் நாளடைவில் அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அது ஒரு சுற்றுலா தளம் மாதிரி ஆயிடுச்சு ரெகுலராக மக்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை பற்றி கேட்குறக்காக ஒரு கட்டத்தில் அதனால் நிறையா பணம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பணம் வந்தோடனே அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் இடையில் சண்டை பையன் வந்து எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு அப்போ அப்பா யோசிச்சார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சரி இந்த பணத்தில் பாதி அவனுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க ஒரு கழுதை வச்சுருந்தாங்க அந்த கழுதையும் ஒன்று கொடுத்துட்டு இனிமேல் நீ இங்கே இருக்க வேணாம் நீ வேறு ஏதாவது ஒரு ஊரில் போய் பொழைச்சிக்கோ எப்போ உனக்கு வந்து என்னோடய பணம் வேணும்னு தோணுச்சோ அப்போவே நீ என் கூட இருக்க தகுதி இழந்துட்ட நீ வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ஊரில் போய் பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பணத்தையும் கொடுத்து அந்த கழுதையும் அவங்க கூட அனுப்பி வச்சார் மகன் அப்படியே நடந்து வந்துட்டு இருந்தான் கழுதி கூட்டிகிட்டு ரொம்ப தூரம் வந்தாச்சு நடைப்பயணமாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தாண்டி நடந்து வந்துட்டு போது கழுதைக்கு திடீர்னு உடம்பு செல்லாம் மாதிரி இறந்துருச்சு ஐயோ என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசித்த மகன் என்ன பண்ணால் அந்த கழுதையை புதைச்சிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு மணிமண்டபம் கட்டினான் கட்டிட்டு அந்த வழியாக வந்த ஒருத்தர் அவர்கிட்ட கேட்டார் இது என்ன மணிமண்டபம் உடனே அவன் சொன்னான் இது ஒரு பெரிய மகான் வாழ்ந்து இந்த இடத்துல சமாதியாக இருக்கார் அவர் ஞாபகமாக கட்டின மணிமண்டபம் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்ல அதை அப்படியே பரவி ஊரெல்லாம் ஊர் ஜனங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு நாளடைவில் அது இதை விட பெரிய சுற்றுலாத்தனமாக மாறி மக்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போது இவனுக்கு நிறையா பணம் ஆயிடுச்சு இதை கேள்விப்பட்ட அவங்க அப்பா என்ன பண்ணார் எப்படி இவன் இவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் சரி நாம் தான் போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காரு வந்தோன்னா அதே மாதிரி மணிமண்டபத்து பக்கத்தில் உட்காந்து இது ஒரு பெரிய மகான் வாழ்ந்த மணிமண்டபம் அவர் இங்கே சமாதியாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்குலாம் விளக்கம் சொல்லிகிட்டு இருந்திருக்கான் இதை பார்த்து அவங்க அப்பா வந்து கேட்டார் மகனே எந்த மகான் வாழ்ந்த மணிமண்டபம் இது அப்படின்னு அப்போ அவன் சொன்னான்னா எந்த மகானும் வாழல நீங்கள் ஒரு கழுதை கொடுத்தீங்க இல்லையா அது வர வழியில் இறந்துருச்சு அதை புதைச்சேன் அதை புதைச்ச இடத்துல அந்த இருந்த காசை வச்சு ஒரு சமாதி மணிமண்டபம் கட்டினேன் அதை வச்சு இந்த ஊர் ஜனங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா உடனே எங்கள் அப்பா சொன்னாரான் சபாஸ் இப்போ தான்டா நீ என் பையன் அப்படின்னாரான் என்னப்பா திடீர்னு இவ்வளோவா பாராட்டுறீங்க அப்படின்னா இல்லை இங்கே ஒரு கழுதை இறந்துருச்சுன்னு சொல்லி ஒரு மணிமண்டபம் கட்டியிருக்க இல்லை இதனுடைய அம்மா கழுதை இறந்த இடத்துல தான் நான் அந்த மணிமண்டபத்தை கட்டி அந்த ஊர் ஜனங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஏமாத்துற ஏமாறுற ஜனங்கள் இருக்க வரைக்கும் நம்மளை மாதிரி ஏமாத்துறவங்களுக்கு எந்த இடையூறும் கிடையாது நாம் பாட்டுக்கு ஏமாற்றிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரான் இதுக்காக நான் ஏமாத்துறது நியாயம் அப்படின்னு சொல்ல வரல அது தப்பு ஆனால் நாம் இன்னும் ஏமாற தயாராக தானே இருக்கோம் ஸோ நாம் தயாராக இருக்க வரைக்கும் ஏமாத்துறவங்க இருந்துகிட்டே தானே இருப்பாங்க இதை தான் நான் உங்ககிட்ட இன்றைக்கி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நண்பர்களே நன்றி நம்ம மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி